Vítejte u historicky prvního videa kanálu Zčeknuto. V tomto videu vás zavedeme do Čech pod Kosířem, konkrétně do Zámeckého parku. Takže se pohodlně usaďte a vychutnejte si toto video. Čechy pod Kosířem jsou obec čítající zhruba tisíc obyvatel. Najdeme ji v okrese Prostěv v Olomouckém kraji. V okolí je spousta zajímavostí, které lze navštívit a my se sem určitě ještě v některém z následujících videí vrátíme. Samotný zámecký park nabízí krásný zážitek právě i v zimním období a pokud byste si chtěli prohlédnout i prostory zámku, tak určitě sem nejezděte od listopadu do března, kdy je zámek uzavřen veřejnosti. Ale zámecký park je otevřen celoročně. Samotný park má rozlohu 21,5 hektaru. Největší vliv na aktuální podobu parku měl portugalský šlechtický rod Silva Taruka. Tento rod udělal také radost mnoha milovníkům botaniky, neboť přivezl mnoho různých exotických dřevin, které samozřejmě nechali vysadit v prostorách parku. Takže pokud byste nevěděli, kde si v srdci Hané užít opravdovou exotiku, právě Zámecký park je to pravé místo. A pokud by vám exotika nestačila, můžete si skočit třeba na mangovou zmrzlinu do místní kavárničky. Další zajímavostí je, že park a vůbec v okolí Čech pod Kosířem přinesli významnou mírou inspiraci malíři Josefu Mánesovi, který zde několik let pobýval. Při procházce zámeckým parkem vaší pozornosti neunikne ani Mánesův altán. V tomto altánu je instalována expozice, kde najdete Mánesova díla zejména z motivy Hané. No a pokud by se vám v parku líbilo natolik, že byste zde chtěli uspořádat například svatbu, tak to samozřejmě není problém. Můžete k tomu využít třeba nově zrekonstruovanou oranžérii, která je součástí celého komplexu. A můžete si ji vybrat i z řady doplňkových služeb, tak aby váš den byl perfektní. Možná si však říkáte, no jo, ale jak zabavit v takovém parku děti? Tak ty jistě zaujme dračí jeskyně, kde se podle pověstí o Hanselburgu ukrývá dřevěný drak. Je moc pěkně zpracovaný a určitě je to fajn oživení. Také si můžete dát pauzu u rybníka a sledovat kachní rodinku. Abychom trochu zapojili i vás a vaše mozkové závity, připravili jsme si pro vás menší kvíz. Ve videu se objevila jistá věž, o které jsme se již potom dále nebavili. Tato věž v současnosti slouží jako rozhledna, ze které si můžete prohlédnout celý zámecký areál. Víte, jak se tato věž jmenuje? Napište vaši odpověď do komentáře a v příštím videu se dozvíte, jestli vaše odpověď byla správná. Toto je od nás vše. Doufáme, že se vám naše první video líbilo. Pokud ano, budeme rádi za každý váš like, případně odběr. Pokud ne, doufám, že si v budoucnu k nám tu cestu najdete, třeba prostřednictvím našeho Instagramu, na kterém fungujeme o něco málo delší dobu a sdílíme tam i některé další doplňující informace, které se třeba sem nevejdou. Nám nezbývá nic jiného, než se rozloučit, popřát vám krásný den a brzy zase na viděnou.